我好心来救你，却对我如此无礼，是不是太狠？什么人？快躲！不知道，跟上去看看。嗯、这招你还记得吗？这可是我手把手教你的，英哥。难道？你真的把过去的一切全都忘记了吗？是我忘了，因为这一切都不值得回忆，所以我早该忘了。那如果我们可以回到从前，不可能了。如果再回到从前，我宁愿我从来都没爱上过你。你爱上我，我也爱着你，这是事实，不能改变。你也知道，我所做的一切，就是不愿意用我们的私情毁了你。你觉得你现在说这些还有任何意义吗？怎么样，这招没学会吧？哼，我还留了一手。你为什么会变呢？我以为你是我最信任的人，送进宫里面不会变。为什么你变了？为什么所有人都可以变，而我却不能？景雀，放开我！我可不想继续被你控制。我就知道是这样，我就知道，是我抢了姐姐的幸福，姐姐。我以前一直认为，只要我爱侯爷，就可以假装幸福。可是我发现我错了，我这样太自私，我不能再这样自私下去。所以我今天来，是要还你自由的。誓言球，誓言球，你们都别过来。你怎么会有誓言球呢？你拿着很危险的，来，给我。你就是用这个来要挟姐姐的吗？在你身边这么久，有些事情我怎么会不知道呢？景泉，你不懂的。我们已经很对不起姐姐了，我们已经欠她太多了。姐姐，你自由了。誓言球给我，如雪。我以为你爱他。任何事情逃脱不了我的掌控。你也好，锦雀也罢。如果誓言球控制不了你，就由他来控制吧。这辈子，你究竟有没有爱过？我爱过你。我也爱过他，可到最后呢？你们全都背叛我。不，你那不是爱，是控制。这么说，你从来没有爱过任何人。你爱的，就只有你自己。<笑>把誓言球给我，姐姐，不，不要给他。不要！你别为难锦雀
你要我做的事，我照办就是。姐姐，不，不要给他。姐姐，其实我们是在骗你的，我们只是想让你成为荣家手上的一把刀，永远受他的驱使。锦泉，你胡说什么呢？锦泉，英哥，你不用听命于他，誓言球的咒已经破了。你们是谁？你不用管我们是谁，你以为大王的身体为什么会那么虚弱？那是因为他帮你解除了誓言球，一直以来对你的控制。而你，在誓言球的催动下，刺了大王一刀，那刀上面有奇毒。是，是你搞的鬼，是你操控了我。不是，别听他们胡说。你要记住。你本来就是我们平侯府的一个杀手。本来大王可以将自己体内的毒排出来，可是为了帮你解除誓言球，毒性发展的很快，找遍了天下所有的高手，但都无力回天。这不可能，这不可能，这不是真的，这都是真的。但是大王没有怪你，在得知自己命不久矣以后。想尽办法将你关进庭华山，目的就是为了保护你。我就知道，我就知道大王他是爱我的，他才用生命爱我。没想到，英哥对荣元的爱，远远的超过了对荣寻的恨。但是我成功了，我终于解开了他和锦雀的心结。锦雀，不，我没有遗憾了，谢谢你，英哥。锦雀还在我手里，要救他。就去完成任务。好，执行完任务，你就立刻放了锦雀。两清，等我走。不好。有夫人的消息吗？就像人间蒸发一样，一点消息没有。山长易容，一旦逃出听华山，就很难再找到他的踪迹。请大王不必担心，阙夫人不是一般的女孩子，她会保护好自己的。那天百里月说，我只能活三个月，但是到今天，已经超过三个月了吧。是大王，已经三个半月了。我能拖这么长时间，真是太意外了。估计荣勋已经等得不耐烦了。大王，有件事情一直不敢禀告大王。根据密探报告，荣勋正在行动，联络各方势力，已经做好了充分的准备。逼宫的日子已经越来越近了。既然他已经准备好了，却还没有动手，看来他的耐心比我想象的要好得多。不要，在。走，扶我到红玉那儿去。是。嗯。孩子怎么样？长大了，也长胖了。要不要我抱来给你看看？不必了，你照顾好就是了。大王最近身体好些了吗？臣妾看着大王好像又瘦了一些，还呕血吗？这真的是我的儿子吗？大王，就算我吃了雄心豹子胆，也不敢怀别人的孩子呀
，我就是随便问，瞧把你紧张那样。开玩笑的，起来吧。大王可不敢说笑。好，既然是姑的儿子，哪有不立为世子的道理啊？伯瑶，在传姑口谕。即刻立红玉为王后，为寡人统领后宫。是，拟定诏书昭告天下。谢大王，恭喜夫人。走了。多谢大王。大王明知红玉的儿子不是大王的，为什么还要立他为皇后？我只是要让朝野上下都知道。我有了王后和一个王子，我有法定的继承人，特别是要让荣勋知道。大王既然早已打算要将王位传给荣勋，为什么就安排了这么一出，逼着他来篡位夺功？为了郑国的黎民百姓，我可以把王位暂时交给他。虽然他有治国的能力，但是为了郑国，为了我的子民。我不能让他长期占据王位，我让荣勋背上谋逆者的骂名，他的王权将不被承认。郑国公卿会推举出德才兼备的王，那些伤害过锦雀的人，也将用生命的代价偿还他们所欠的债。嗯，不好，王出事了。你这样去，不等于自投罗网。荣勋要逼供，要死要喝，他会死在一起。我陪你去。如果不能和心爱的人活在一起，即使死在一起是残酷，也是圆满的。好，我陪你们一起去。一直想和锦雀再下一盘棋，恐怕这辈子是再没机会了。去，把棋盘给我拿来。听说已经立了世子了，果然立了世子，这是诏书。这可是大王立的诏书，如果你要敢对世子不利，我让大王降罪于你。你觉得大王还有力气降罪吗？荣元，你的死期到了。快点，快！大红在哪？在，在晴空花园里。
还是来了。我早就知道你会来。看来你早就知道，这个王位本就不属于你，而是属于我。从今天起，这个王位。将永远不可能名正言顺的属于你了，是吗？你早就料到了，那你为什么不防范我？郑国需要稳定，郑国在我之后需要一个王。但绝不是你荣勋，你只是一个有能力的人，但你不会是一个好的君王。你的表情如此坦然，不恨我？为了他，我可以不恨。我将他。好好放在你手中，你为什么将它打碎？即使是碎了，它也是碎在孤的怀中。这许多年，你做的令姑最满意的事，一就是你把他送给姑，二就是今天的逼宫。但是姑知道。你最后悔的事情，便是将他送到了孤的王宫。他带着一颗将死的心，来到孤的身边。即使给他自由，他也不会快乐，因为国王种种的残酷和不堪。已经让他想如何真心的笑出来、哭出来，都不知道了。但是故让他复活了。终究，我还是会夺回他，因为我还活着。而你就再没有机会了。一个背叛忠诚、背叛自己真实内心的人，还能有什么机会？哼！既然一切都早在你意料之中，我不弑君夺位，岂不是辜负了大王的一番好意？
为孤，会束手就擒。天下没有什么是唾手可得的，要得到付出的更多。来吧，尽管杀了我。你的时日并不多，我没有必要沾上杀叔篡位的恶名。走心结已经打开了，聚魂剑已经失去作用了，咱们得赶紧出去
把聚魂剑给我，有了它，天下就是我们的。休想骗我！我怎么会骗你？经历这么多事情，你应该知道，你是我最爱的人，你是我的真爱。真爱？我的真爱已经被你毁了。你毁了我，毁了大王，你还想拿着聚魂剑去害更多的人？我是不会让你得逞的。云哥。聚魂剑的病房重创，苏云，你不能死，你快醒醒，苏云，你快醒醒。别傻了，荣源他已经死了。现在，整个郑国已经被我包围。只要我乐意，我就是郑国的王。回来吧，别再执迷不悟了，回到我身边来。不是所有事情都可以回头的。你想回到王宫，回到他身边，可他连命都没了。你守着他还有什么用？如果大王去了，我也绝不苟活。我要拿着这聚魂剑，跟他一起殉葬。怎么了？啊！你，又是你！住手！主上，你快救救他！主上，你快救救他吧！我已经替你救过他一次了，但他却负了。这次你还要冒险救他？先别管那么多了，救人要紧。我只要他活着，快救救他！你欠我的是越来越多了，你不必救他。他自天子牢房逃脱，就已经是必死之人。现在不管他是死是活，我都必须把他带走。你们都别过来！君福，放手！你忘了答应我，你一切都要听我的吩咐。见你的命，今天终于可以偿还了。公子，别说这样的话。今天无论如何，我也会带你冲出去的。放开我住手！放他们走，否则我就自刎。你这是在威胁我吗？你忘了答应我的一切？你知不知道你这样做是无耻的背叛，是会为世人所不耻？还有，你知道这个人的身份吗？你却在舍身救他。我知道苏玉是陈国的世子，陈国使魏国家破人亡。我知道我欠你云公主一条命，但我顾不了那么多，请你放他们走。你可要想好了。你也知道，练习滑雪是不能动七情六欲，一旦动情，所有的一切都会灰飞烟灭。你知道你现在在做什么吗？你在为一个敌国的公子流泪。那就让我灰飞烟灭吧。可是你也得想清楚，如果我死，谁帮你弹奏华胥仪？
想到我这个亡国之君还活着吧？嗯，真儿，把刀给我。难道你还想让我再死一次吗你是炸死？为什么？为什么你要炸死？为什么你要向陈国俯首称臣？为什么你要抛弃魏国的百姓？你为什么这么做？最不应该问这话的是你。我？为什么？因为魏国就是被你毁了。我。没错，是你。你为了一己私情，把魏国的老百姓陷入陈国的铁蹄之下。虽然你已经跳城自杀了，但你还是个罪人，所以你必须赎罪。我是罪人，我是魏国的罪人，我怎么赎罪？你知道为何云公主把你救活？你又为何去探花虚影？你以为这一切都是偶然的吗？不，是我把你留着，留着你，为魏国的百姓赎罪。你为什么要安排这一切？为什么？因为我们都要为魏国赎罪，这是我们的责任。你问我。我为什么要炸死？但是你可曾知道，一个活着的亡国之君是何等的耻辱？那场离火爆炸之后，我一直藏在雀下宫的地下水道，忍辱偷生，在被屠杀的魏国的百姓的尸体中。他们的痛苦，就是我的痛苦；我的耻辱，就是他们的耻辱。但是你呢？你就想着你的爱情，你以为我就没有爱情？但是我是个国君，你是公主，在家国面前，这一切都是微不足道的。现在，你还敢说不是你害了魏国？你还敢说魏国的百姓不是因为你才生灵涂炭？你还配谈什么情，说什么爱？我是罪人，我不想害魏国，我不想害百姓，我是戴罪之人。我可以治疗苏雨，只要你答应替我办一件事，说服苏雨打开那个密匣。你这么做，是在救苏雨的性命，也是在帮魏国。当然，也是在帮我，帮你，帮魏国
那你对苏玉的感情呢？我已经练习了华胥艺，不能对任何人产生感情。我对苏玉好，只是想迷惑他。希望你牢牢记住这句话。太医，求求你，救救他吧！太晚了，魂魄都散了，就剩一口气了。唉，先生已经尽力了，紫烟这里谢过了。不谢。这位世子和别人不一样，所以走要走得干干净净的。不过别难过，因为在这条黄泉路上，终于。我可以和你一起走。你真的想明白了？想明白了。对苏玉有感情的是叶真，那也只是叶真的少女情怀。如今叶真已死，我叫君府，不可以再有任何感情。我会按照父王的吩咐去做。这就好。你们要带公子去哪儿？你们要带公子去哪儿？是真心的。